നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ആയി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോറും ആയിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എടുക്കാം അപ്പൊ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു ആകർഷണമാണ് അല്ലെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ബൈൻസ് ദ ആറ്റം ടുഗദർ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂൾ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പം അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു ആകർഷണമാണ് എപ്പോഴും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആറ്റങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ മോളിക്യൂൾ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആറ്റങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ ബോണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാം അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വഴിയും കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന്റെ ബേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങും കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങും അയോണിക ബന്ധനവും സഹസംയോജക ബന്ധനവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെയും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ലൂയിസ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ ആരെ പങ്കെടുക്കുക വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പങ്കെടുക്കുക ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കെടുക്കുക അവരെയാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആരായിരിക്കും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ അവരെ എന്താ വിളിക്കുക വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നർ ഷെൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണെ നമ്മൾ കോർ ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോ ജി എൻ ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലൂയിസ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂയിസ് നോട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഏത് എലമെന്റിനെയാണോ നമുക്ക് ലൂയിസ് സിമ്പൽ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എലമെന്റിനെ സെന്ററിൽ എഴുതുക അതിന് ചുറ്റും അതിന്റെ വാലൻഷ്യലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് ഡോട്ടായിട്ടോ ക്രോസ് ആയിട്ടോ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാലോ ഇപ്പം സോഡിയം സോഡിയത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ ലൂയി സിമ്പൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ എഴുതി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അതായത് നമ്മുടെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും വൺ ആണ് സോ ഒരു ഡോട്ട് ഇതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ ലൂയി സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോട്ടിന് പകരം ക്രോസ് മാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ലൂയി സിമ്പൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാലോ മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു
വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വാലൻസിയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ചില സമയത്ത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സംയോജകത കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സംയോജകത അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാ ചില സമയത്ത് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ചില എലമെന്റ്സിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഡോട്ടിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വാലൻസി ചില സമയത്തോ എയ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ വാലൻസി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ലൂയി സിമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൂയി സിമ്പിളിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ആവാമെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വരെ വന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് വാലൻസി അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അതിന്റെ വാലൻസി വൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാലൻസി രണ്ട് രണ്ട് ഡോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസി രണ്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്രോസ് വന്നാൽ വാലൻസി മൂന്ന് നാല് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ക്രോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസി നാല് നമ്മുടെ കാർബൺ ഒക്കെ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാല് വരെ ആ നമ്പർ എത്ര ഡോട്ട് ഉണ്ടോ ആ ഡോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡോട്ടിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് അതിന്റെ വാലൻസി ഇനി നാല് കൂടുതൽ വന്നാലോ നാല് കൂടുതൽ വന്നാൽ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ടു ഫൈവ് എന്നാണ് പറയാം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ലോയി സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡോട്ട് നാലിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ അഞ്ച് കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചോ അഞ്ച് കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം എത്ര ഡോട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും മൈനസ് ചെയ്യണം സോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കാം ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക ടു സിക്സ് എന്നാണ് വരിക വാലൻഷ്യലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഓക്സിജൻ ചുറ്റും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് വരയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വാലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് അഞ്ചോ അഞ്ചിനു മുകളിലോ ഡോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയ്റ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ വാലൻസി ടു ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൽ ആൻഡ് ലൂയിസ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ റൂൾ ആണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടക നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലൂയിസ് ആൻഡ് കൊസൽ ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഈ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് റൂൾ ആറ്റംസ് അണ്ടർ ഗോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റെയിൻ ഒക്ടറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ വാലൻഷ്യൽ ആറ്റം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വാലൻഷ്യലിൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒക്ടറ്റ് ബാക്കിയതമ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് തരം കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാം അയോണിക് ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ആദ്യം അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്താ നോക്കാം അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ വാലൻ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അയോണിക ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് വഴി അതായത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ നമ്മൾ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ആണ് സോ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്
അപ്പൊ സോഡിയത്തിന് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി ക്ലോറിന് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷനും ആയി ബോർ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സോഡിയത്തിന്റെ കേസ് എഴുതാം സോഡിയത്തിന് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ ബോർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ഷെൽ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ വരച്ചു പ്ലസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ സോഡിയം എഴുതണം അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോൺ ആണ് പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കാം സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു പ്രോട്ടോണിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അതിന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഒരു എലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് കൊടുത്തു ഇലക്ട്രോണിനെ വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് സോ അതിനർത്ഥം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എന്നായി ഇനി ക്ലോറിന്റെ എഴുതാലോ ക്ലോറിന്റെ പ്രോട്ടോണിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഷെല്ലും കൂടി ഉണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സോഡിയം സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും എട്ട് അതിലെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് സോ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരിക സോ ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ബോർ ഡയഗ്രം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ബോർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഇനി ഡോട്ടഡ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ താഴെ എഴുതണം ടു എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തു സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും സോഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും പ്ലസ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും സോഡിയത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് മൈനസ് ആയി സോ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഡോട്ടഡ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടും ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വേണം ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതണം സോ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏറോമാർക്കിന് ശേഷം അയോണിന്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറോമാർക്കിന് ശേഷം അയോണിന്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതിയാൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് മീനിങ് സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ
इन मग्निष्यम ऑक्सइड कांपौंड मग्निष्यम ऑक्सइड एम जी ओ आोमुला नमुक नोक मग्निष्यम अटोमिक नंबर ट्वलव सो एंटूटिग्रेशन ऑक्सीजन पर अटोमिक नंबर एइट सो टू सिक्सिग्रेशन मग्निष्य संबंध रुलेक्ट्रोण नष्टपड़ ऑक्सीजन संबंध रुलेक्ट्रोण वांगीडी भाग नि पढ़ाकोपूर्ण विचार नमी चाप्टर कुछ वैलिए चाप्टर इंपॉर्ट आय चाप्टर अद्य भाग स्पीडपीडर आव विचार सो मग्निष्यम रुलेक्ट्रोण ऑक्सीजन को सो या डॉट डायग्राम वरकू बोर डायग्राम वरच मग्निष्यम रुलेक्ट्रोण ओटमोस्ट शेल ऑक्सीजन ओटमोस्ट शेल आलक्ट्रोण अवर कंपाइन मग्निष्यम रुलेक्ट्रोण ऑक्सीजन को सो रुलेक्ट्रोण को टू प्लस सैन आव टूटिग्रेशन निक ऑक्सीजन मग्निष्य कई रुलेक्ट्रोण वाइक रुलेक्ट्रोण नष्टपड़ी इन ऑक्सीजन एं आलक्ट्रोण वांगू माइनस अदान मग्निष्यम ऑक्सइडि फोमेशन अयोणिक बोडिका एक्सप्लेन इन बोर्ड डायग्राम निर्णय कांपौंड नोक ए डे कम बॉक्सल अक्सीमे पे कमेंट अप्ले पावे या स्कूल तेरक आये पाविशन क्लास अरकल पावत याप्ले तरह क्लास कंटिन्ू ए मक्सीम स्पीड वी या नोक ओके अड़ा फाक्ट इंफ्लुसी द फोमेशन ऑफ अयोणिक बोडा अयोणिक बोडि फोमेशन इंफ्लुस फाक्ट ऐसा ओके फाक्ट लो अयनसेशन एनर्जी ऑफ दि इलेक्ट्रोपीव आट नमक अयनसेशन एंतापी या तेर्ड चाप्टर डिस्कान सो डर अवे नोक जस्ट या अयनसेशन एनर्जी ओटमोस्ट शेल इलेक्ट्रोण रिमूवे एनर्जी लो एनर्जी आने को डोनेटर की इलेक्ट्रोण ईसी आई रिमूव लो एनर्जी आव डोनेशन एलुपा दईटीव इलेक्ट्रोण गेन एंतापी अब इलेक्ट्रोण आसप्टी गेन एंम अट्राक्टी पवर वे इलेक्ट्रोण गेन एंतापी नेगटीव आया ईसी आईट अब इलेक्ट्रोण गेन वे पेटू दे हई लाटीस एंतापी ऑफ एन अयोणिक कांपौंड फोम लाटीस एंतापे डीटेल पढ़ी इंप जस्ट ओर्त वे लाटीस एंतापी कूड़ी एंमे एं संभव नमें अयोणिक कांपौंड ईसी आईट फोम लाटीस एंतापी और डेफिनेशन यानि इन डीटेल नमुक पढ़ी सो जस्ट वाई चुक इट ईस द एनर्जी रिक्वयर्ड टू कंप्लिटी सपेट वन मोल ऑफ एन अयोणिक कांपौंड इंटू करेस्पोिंग गेश ओके दट ईस् इट ईस् द एनर्जी लिबरेटेड वेन वन मोल ऑफ एन अयोणिक कांपौंड ईस् फोम फ्रम गेशो गेशोणी अयोणिक कांपौंड फोम आवश्यक एनर्जी हई लाटीस एंतापी आयोणिक कांपौंड फोम क्लियर आयु विचा अब कोवाल बोडिंग सेंशन इन लिमिटेशनसुट रोलि लिमिटेशनसुट नमुक नेक्स्ट वीडियो का मक्सीम चीडियोस अमेरपा वीडियो लेंत आवेदा कुछ टाइम अद भाग वीडियोस इन पेन्टिंग वन सो चीडियोस याक्सीम स्पीडी अप्लोड नोक निपा एंत सो मक्सीम सपोर्ट्लेर सब्सक्रैब बेल ऑल क्लिक या वीडियो अप्लोड नोटिफिकेशन कू अब थैंक यू